。钓鱼是由人类历史上一种捕猎活动演变而成的运动，而鱼类的历史究竟有多久远，我们已经无从考证。从渔猎的饱食目的到现今的休闲娱乐，性质上已经完全转变了。而让人们不解的却是，这个看似简单枯燥的运动，使无数人深入其中无法自拔。在我国历史上，古代有很多名人学者都喜爱钓鱼，虽然他们垂钓的目的不相同，但培养高雅的情趣。是完全一致的。他们所留下的身影，至今仍存在一些书画作品当中。唐代诗人柳宗元的作品中，就用渔翁的诗句，表现了自己寄情山水、远离烦扰世俗的心境。而另外的一首《江雪》，更是把当时的渔者水边垂轮的景象，展现在我们面前。千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。这首早期曾出现在小学课文中的诗句，也明显的向我们描绘出渔者对垂钓的执着。陕西省西安半坡村仰韶文化圣地发现的古制鱼钩。距今大约有六千年的历史，是我国发现最早的钓鱼文物。而有关鱼竿的记载，则出现在两千多年前的《诗经》当中：“辟辟竹竿，以钓鱼鳍，用细细尖尖的竹竿作为垂钓工具。”从此可以看出，古人们已经懂得选择鱼竿的精妙之处，轻便。而有韧性，竹子必然成为最佳之选，甚至延续至今。浙江省淳安县左口岭下村，六十七岁的吴仲喜老人，现在每天只能空对着闲置的工具社。老人因小时的突发疾病，导致双腿残疾。只能和弟弟生活在一起，但老人却有着一门做鱼竿的手艺，为家里增加收入。那就是一种当地叫“弹车”的竹制鱼竿。我七岁了，七岁就这这这个不能去。风气在关着眼啦。小时候做鱼竿那个是，我我是到前头湖去玩了哈，前头湖一个女居地里。一个一个老老店店主啦，他他问问我了，我你你这个女干做不起来，做不起来，我我他给我我看一下去，等我看看我我做是做得起。这一种传统的鱼竿是早期淳安地区最主要的钓鱼器具，可随着现代制造鱼竿工艺的进步，吴仲喜老人手工制作的盘车已经没有人使用，这就意味着。老人再也不能依靠这门手艺为家里赚钱，同时也标志着这种我国特有的传统手工艺鱼竿被人们所淘汰。呃，现在嘛，现在不愿意钱嘛，就，反正不是有有一种拉开来拉开来，到个天天线杆要拉开拉开来，就长杆子了，是吧？一起进去的。我是想，也现在千年农民又人家给甩了啦，人家又又人给甩，我是叫他叫他做的啦。现在没有人甩了，是不是？年纪轻的都在外面打工了，他他没有，呵呵，过年也做。在天津，还有一位继续坚持传统、不舍放弃的小伙子，华子林，今年三十二岁，从事传统手工大漆制作鱼竿已有七个年头
，手工制作的大漆杆难度很大，从精心的选材、锯料、调直、缠嵌、通结、做口、涂漆，而重要的上漆工艺是需要人徒手一遍又一遍的在杆身上涂抹。首先是要克服大漆对人体带来的过敏反应。这种东西百分之九十以上的人都过敏。我曾经就是就徒手，徒手上漆。我上过一上了一星期之后，我还我觉得我不过敏，我不很兴奋。一星期一过后，开始过敏，很严重。身体出汗，出汗的时候就毛孔出汗的位置，会起水像像水痘一样，像水泡，因为跟体质不不一样。起最多的时候就起麻了，就跟呼吸道的东西也会起会起。大漆。也就是从漆树上割取的生漆，有耐潮湿、耐高温、耐腐蚀等特殊功能。现代考古发掘实物证明，中国是世界上最早发现并使用天然漆的国家，距今已经有七千多年的历史。而小画在制作鱼竿时，就是采用了漆器工艺中平漆的手法，让本来单调的颜色。通过湿度与环境的变化，让大漆自身出现变形或者变色的效果。他始终坚信，作为中国的传统工艺制杆方法，还会有更大的发展空间。他依然要坚持。把儿时挥舞的那段小竹竿，变成一件件精美的艺术品。应该算是中国的一个传统工艺吧，传承这个吧。反正在我我岳父他们他小时候那年代的时候，大伙儿只是花钱买不起鱼竿，用竹子开始想办法做。到现在这种东西就接近于奢侈品了吧。希望这东西能能那什么吧，能广为流传吧。不希望咱中国把这东西丢了。中国的传统手工艺在不断的流失，年轻的一辈人不愿意传承传统的手工艺，而小华却一直默默的坚持着。小华坚信，传统的制杆工艺与自己不断的创新相结合，会让中国的传统制杆工艺得以继续升华。据国外的一些研究组织统计，全世界钓鱼这项运动在个人爱好中排名第二位，而最会上瘾的运动中，钓鱼仍然排名第二。中国是渔具的生产大国，提供了几乎占全世界百分之八十的钓具产品。在山东威海，这里遍布着大大小小的渔具厂。而这里大多数的企业是对外出口，国际上的贸易往来使得这些企业始终走在了行业的前沿。小崔最近一直在关注着网络上的钓具产品，身为一个职业钓鱼人的他，始终觉得有些问题。电商的发展使越来越多的人足不出户就能通过网络购买到自己心仪的商品，而商家在这种相对交易自由的平台上竞争，就会以各种的宣传和炒作来吸引消费者的眼球。大部分的消费者并不会从中分辨优劣，但这些对于小崔来说，是逃不过他的眼睛的。你看现在网上卖的这个鱼竿，像是比赛一样，是吧？比谁的碳不好
，然后呢，你这个碳布，四十六吨的碳，五十六吨的碳，六十吨、七十吨、八十吨的碳，哎呦，真是太多了。实际上，现在回想一下当初这个钓鱼的时候啊，呃，自己觉得挺傻的，啊，先买一个便宜点的鱼竿，然后呢，钓一段时间。后期了，觉得自己这个技术提高了，啊，然后装备也该升级了，就会不断的投资，啊，从一百多块钱的鱼竿呢，换到两百多的鱼竿，啊，三百多、四百多、五百多，就是一直在买，一直在添装备，可能很多人都是这样，啊，到最后呢，这个一串这啊，还不如一次性买一个好一点，但是我觉得更有意思的呢。就买鱼竿的时候特别傻，啊，就包括现在也一样。每一个渔具店啊，进去买鱼竿的人都会说，从那儿把这个鱼竿啊拿起来，把后筒拧开了，在那儿看，啊，看这个臂呀、啊，这个匀称不匀称，啊，厚度又怎么样？呃，现在一想起来，我觉得真是挺傻的，因为现在我们已经懂了这个鱼竿是一个什么样的结构。比如说，现按照现在的制竿的技技术啊，就是说倒退十年，啊，当年的玻璃钢鱼竿的做鱼竿的技术，啊，差零点零一毫米都不可能的，所以你用眼睛是根本看不出来的。何况现在这个生产工艺这么发达，技术这么高，呃，但是依旧啊，有很多人还在重复这件事还在做这件事现在一回想起来。感觉真傻，我们根本不懂得如何去辨别一只好竿、嗯。早上，张立群依旧是六点钟就起床。他和往日一样，为上班的妻子做早餐。多年来的生活习惯，使他变得格外细致、贴心。因为老张坚信，勤劳。才是做事的硬道理，而最近他的压力却无形中增大了，因为他们所生产的钓竿是一直提供给国家级最高赛事的指定专用。这样的要求，即使像老张这样大规模的鱼竿企业，也是需要严格管控的。一只鱼竿从生产到成品需要几十道工序。如果其中有一道工序出现问题，那么就会直接影响到鱼竿的质量。小崔已经记不起这是第几次来到老张的工厂了，他有很多问题需要在这里得到答案，而他更是始终觉得，凭自己这么多年的钓鱼经历和鱼具打交道的经验，都难以分辨出钓竿的门道。那么，对于那些普通的钓鱼爱好者，恐怕就更不清楚了。而小崔所需要的答案，看来也只有老张这里能够提供解释。坤哥，最近这两年是我特别困扰的，在网络上我看这些竿啊，什么八十吨、一百吨啊，这比赛呢一百二十吨，现在我看马上两百吨就要出来了，然后呢，价格呢？一两百块钱，现在这个事儿我我就想问问啊，说这个事儿到底有没有可能？小崔，嗯，我就跟你说实话，他绝对没有可能性。嗯，为什么没有可能性呢？我就给你打打一个比方，嗯，动力公司出了五十五吨的碳布、嗯，我们家用这个碳布，嗯，它的一平方米，嗯，它的成本价，我们进到家已经达到了八百多块钱，近九百，我加上我的仓储费，对吧？嗯、我的转成运输费。九百块钱一平米，做一只三米六的钓竿，要是用大那个号比较大的，一平米左右可以做下来；要是小号的布，做这一只三米六的鱼竿，有可能用到用到两平米。那我现在是这样想啊，那这个一平米的成本就别说八十吨了，嗯，是吧？就说五十五吨，对，啊，它都光这个布的成本就已经九百块钱。那那那你说卖一百多块钱，两百多块钱，这是绝对不可能的，不可能，永远不可能。碳纤维，顾名思义。
它不仅具有碳材料的固有本征特性，又兼具纺织纤维的柔软可加工性。每一根碳纤维由数千条更微小的碳纤维所组成，直径大约五至八微米。因为碳纤维又轻又坚硬，所以用它做出来的鱼竿是最上乘的，行业内称之为“碳布”。专业人士也将它称为。碳纤丝，因树枝含量的不同，所以也就产生了所谓的高碳和低碳之说。在天津，每年的正月与秋季都要举办两次渔具行业的展览会，全国各地的渔具经销商都会按时来参加，而参展的商家几乎把每年研制的新产品。都集中放在这个时候发布，这已经成为了行业内的规则。通过短短的几天订货情况，就几乎能预算出今年的市场动态。当一个人他想去钓鱼的时候呢，他肯定会首先去买一根鱼竿。但是摆在我们面前呢，可能面对这只鱼竿的时候，就会有一个问题：什么样的鱼竿？才才是适合自己的。那么，怎么来挑选这只鱼竿？啊，我想很多钓鱼人可能跟我都一样，啊、嗯，当年学钓鱼的时候，都面临过这样一个问题：我、哦、我应该去买一个什么样的鱼竿？我有一个思路，我觉得呢，在挑选鱼竿这个问题上嘛，嗯，要怎么想？就首先第一。我这根鱼竿要干什么用？如果我是打比赛，如果我是黑坑，对吧？啊，我要求轻、硬、长久的钓性不变。那如果我是休闲钓，去自然的湖库钓大鱼，那就选择啊软厚、韧性好。说白了，这两种情况呢，嗯、呃，就是。所谓的一个高碳杆和一个低碳杆的区别，现在很多人都是在争论这个问题，高碳、低碳，是吧？那么高碳和低碳呢，其实有很多很多种。同样，比如说一个三十吨的碳布，它有不同的厂家，有进口的，有国产的，有合资的，这个很复杂，我们不需要去研究这个。那么我们在挑选一个鱼竿的时候，那我们始终在围绕着这个高碳和低碳在说，为什么呢？就是因为。高碳鱼竿它有一个稳定的特性，如果你想对鱼竿的要求比较高，那你肯定要选择高碳，因为在高碳鱼竿呢，它可以把竿身做的非常细，竿壁做的非常薄，在这种情况下，它还能保持一个，呃，很硬很挺的这样的一个钓型。最最关键的是，你这样这样的一只鱼竿呢，你你钓鱼钓了多久，你用了多长时间。它调性都不会变，但同等的条件下呢，这个低碳杆也是同样的干身，是一样的，也是这么细的话，干壁也是那么薄，那这个杆就非常非常软。关键原因在于高碳跟低碳的区别，就是，呃，这个碳纤维里，嗯，这种树脂含量的多少，树脂含量多的就是低碳，那么在你使用，甚至于说不使用时间长了。啊，太阳暴晒可能都会变软，但是我们不是在说这个高碳跟低碳不好，因为各有优点，各有缺点，所以呢，我们现在面临第一个问题，那么好，我要知道是高碳的杆适合我还是低碳的杆适合我，那么高碳的杆跟低碳的杆你是如何来辨别？这就是一个很关键的问题，我们只能啊，利用碳布。这种原材料的特性，啊，我们找了一一个简单的方法来去辨别。比如说，现在我手里有有几只鱼竿，啊，有高碳的，有低碳的。你看，我现在我现在拿这只鱼竿啊，这只鱼竿是四米五的鱼竿，那么这只鱼竿呢就是高碳竿，它很细。我可以拿一个拿一个就是，呃，同样嘛，这是低碳的鱼竿。这是四米五这根
这个是三米六里边啊，这是低碳的三米六。现在我们从眼睛这么看上去，这个三米六里边已经比这个四米五里边还要粗了、啊。但是这个杆别看它细，它还是很硬的。你看我再拿一只四米五里边啊，你看这又是一只低碳的四米五里边。你看高碳的一只鱼杆它可以做的很细，但是低碳的一定要做的很粗。关键，这个如果说把高碳也想做的这么粗的话，也有，嗯，就是它会它的内壁会非常薄。但是你比如说我现在拿的这只鱼竿，它是低碳杆吧，它的内壁还是非常非常厚的。所以，我们如果说走到走进鱼鱼店了啊，我们想去挑一根鱼竿。那么，首先我要看这根鱼竿拿的很轻很硬，而且它很细的话，那最起码的它这个，我们首先不断定它就是绝对的高碳，但是它具有了一个高碳鱼竿的一个特征嘛，啊，然后我们比如说我们再拧开厚度，是吧？我们拧开厚度以后呢，呃，再看它的壁厚，我发现原来很薄、很细又很轻又很硬。关键是硬，啊，这就，哦，我知道了，它又具备了高碳鱼竿的第二个特性。嗯，那么我我也去，同样的又看了另外一只鱼竿，那么这只鱼竿呢，我打开它以后呢，打开厚度，我发现这个这只鱼竿，啊，首先是我把这只鱼竿撑开，我用手掂一掂，哦，也很硬啊，但是稍稍有些重。那么我们就可以打开后堵，打开后堵呢，一看，哦，它原来非常厚，嗯，那就是另外一种特征，就是用低碳把孔径做大了，把壁做厚了，来调整出一个高碳的调性，所以我们，我觉得钓鱼人吧。能去先辨识一根鱼竿，它是用什么材料的才是最重要的。你，当你知道了这些东西以后，那么你才能去给自己选一根适合自己的鱼竿。我们要用，利用原材料这种特性，来给自己提供线索。来，当你通过这些线索，去了解了一根鱼竿以后了。那么，哪只适合你？你可能就自己心里清楚。啊，关键问题是，低碳和高碳这种价位的悬殊是很大的。那这个，那我要去一店买鱼竿的话，我怎么挑选鱼竿啊？其实我跟你说，它很简单。你这样，高碳杆肯定是它能很细，而且能做到很硬，低碳杆是绝对做不了。但是要注意看看细节啊！你你要上鱼店买竿去，你就把它拔出来，你看每一节的那个大接口，每一节的大接口一定是不冒口的，而且是没有缝，没有缝隙。再一个你要听声音，我建议你选的话，你要买鱼竿的话，你就买高碳，知道吧？因为它调性不变。啊，再一个最主要的，现在很多人他搁这拧完厚度在那看，他都不知道看嘛呢。那有的这个这个厚度这个尾椎这块它这个模具都有问题，它生产工艺都有问题，它涂了好多胶，上面有胶的，它生产不出来那好竿，它就在后面涂胶，来弥补这个这个缺点。你想想，一直涂了胶的鱼竿都能卖好几千，那你就你要挑的话，你得看，对吧？后面没有胶，拉出来大接口非常好，那才行呢。你看咱们这这些竿，没有一个是胶。